আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ইসলাম এডু পার্ক ওয়ান নাইনটিন এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়ের উপরে ভিডিও উপস্থাপন করব তা হলো কিভাবে দুটি সংখ্যার লসাগুর ফ্লো চার্ট নির্ণয় করা যায় বন্ধুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নে আমাদের বিভিন্ন টেস্টের কোশ্চেনে অথবা আভ্যন্তরীণ কলেজগুলোতে কলেজগুলোর পি টেস্ট টেস্ট অথবা ইয়ার ফাইনালের প্রশ্নে আমরা হর হমেশাই উদ্দীপকের মধ্যে গ বা ঘ অপশনে দেখতে পাই যে দুটি সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু নির্ণয় এগুলির ফ্লোচার্ট এবং সি প্রোগ্রাম তো এখনকার আলোচ্য বিষয় হলো দুটি সংখ্যার লসাগু নির্ণয় আমরা ক্যাপশনটা দেখে নিই ফ্লোচার্ট দুটি সংখ্যা লসাগু নির্ণয় বন্ধুরা লসাগু নির্ণয় করার ফ্লোচার্ট উপস্থাপন করার আগে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ম্যাথের সাধারণ ম্যাথের বা সাধারণ গণিতের কিছু বেসিক আলোচনা করে নিতে চাই এবং ছোটো ক্লাসে করে আসা সেই আলোচনাটাকে একটু সানিত করে নিতে চাই যেন আমাদের ভিডিওটি বুঝতে আপনাদের সহজ হয় আমরা জানি যে দুটি সংখ্যা যদি তিন এবং চার হয় তাহলে এদের লসাগু আমাদের তিন গুণন চার সমান মান যদি সংখ্যাটি হয় ছয় বারো আঠারো ছয় আর বারো তাহলে এদের লসগু হবে কত এদের লসগু কিন্তু তিন আর চারের মতো ডাইরেক্ট গুণ করে বের করবো না আমরা এই ক্ষেত্রে সহ মানে এদের মধ্যে গুণিত বের করব অতঃপর এই সংখ্যাগুলো গুণ করে দুই দুগুণ দুই গুণ তিন গুণ এক গুণ দুই দ্যাট ইস বারো বের করবো আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই দুটি সংখ্যা লসাগু হয় সংখ্যা দুটি সরাসরি গুণফল অথবা সংখ্যা দুটি লসাগু তাদের মধ্যে প্রদত্ত যেমন ছয় আর বারো এর লসাগু হলো ছয় আর বারোর মধ্যে বড় সংখ্যা বারো সেটে অর্থাৎ সহজ করে বলি দুটি সংখ্যার লসাগু হয় সংখ্যা দুটির মধ্যে বড় সংখ্যা হবে অথবা বড় সংখ্যার চাইতে বড় অন্য কোনো সংখ্যা হবে তাহলে মিনিমাম আমি বলতে পারি যে দুটি সংখ্যার লসাগু হয় বড় সংখ্যা অথবা বড় সংখ্যার চাইতে বড় অন্য কোনো সংখ্যা তাই যখন আমাকে দুটি সংখ্যার লসাগু নির্ণয় করতে বলা হবে আমরা প্রথমেই ধরে নিব যে নির্ণয় লসাগুটা যেন এক্স আর এক্স এর মানটা হবে সংখ্যা দুটির মধ্যে যেটি বড় সেইটা আবারও বলছি যদি সংখ্যা হয় তিন চার তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আপাতভাবে এদের মধ্যে বড় এ ফোর তাহলে লসাগুটা ফোর আবার যদি সংখ্যা হয় ছয় এবং বারো তাহলে আমরা ধরে নিব যে লসগুটা বারো এর বাইরে অন্য কোনো সমাধান আসবে না তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে সমাধান করব একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথমত আমরা ফ্লোচার্টে স্টার্ট করব অর্থাৎ আমাদের ওভার সাইন দিয়ে তারপরে সংখ্যা দুটি বলে আমরা রিডের পরে দুটি সংখ্যাকে এ আর বি হিসেবে গ্রহণ করব এখানে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়েছে যে দুটি সংখ্যার মধ্যে এ আর বির মধ্যে বড় সংখ্যাটা কোনটি তাই আমরা একটা সিদ্ধান্তমূলক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছি ইজ এ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এ সংখ্যাটা বি সংখ্যার চেয়ে বড় কি না যদি উত্তর হয় উত্তরটা আসে হ্যাঁ এ বির চেয়ে বড় দ্যাট ইজ পজিটিভ উত্তর আসে ইয়েস তাহলে আমরা এক্স লসাগু বলছি তাকে এই এক্স হলো লসাগু হিসাবে যে মানটা আসবে সেই চলকটাকে ধারণ করছে এক্স এক্স হিসাবে আমি বড় টানি আর যদি এ গ্রেটার দেন বি এই প্রশ্নের উত্তর নো হয় অর্থাৎ মিথ্যা হয় তাহলে লসাগু চলক এক্স হিসাবে নেব আমরা বি একটু বুঝাই বলি তিন আর চার যদি হয় তাহলে এ কমা বি এইভাবে চিন্তা করি যে এর মান তিন বির মান চার তাহলে এ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ থ্রি গ্রেটার দেন ফোর উত্তরটা কি আসবে উত্তরটা আসবে থ্রি গ্রেটার দেন ফোর ন যদি ন হয় তাহলে এই দুয়ের মধ্যে বড় কোনটা ফোর ফোর বলতে আমরা কি মিন করেছি বি তাহলে এক্স এর মানটা হবে বি বাট যদি সংখ্যাটা হতে এরকম যে বারো কমা সাত তাহলে প্রশ্ন আসতো 
আমার এই তিন চারের পরিবর্তে যে বারো আর সাত নেই তারপরে প্রশ্ন আসতো বারো গ্রেটার দেন সেভেন সত্য না মিথ্যা উত্তর আসত সত্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই বারো আর সাতের মধ্যে বড়টা হলো বারো আর সেটা হচ্ছে এক্সট্রেন মান অর্থাৎ এ বলতে এখানে আসতো বারো এই হোক আমরা দুটি সংখ্যা যে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে প্রথমটা বড় হোক আর দ্বিতীয়টা বড় হোক আমরা এখান থেকে বড় সংখ্যাটাকে এক্স হিসাবে বের করে নিয়ে আসবো এটাই হলো এইটুকু সিদ্ধান্তমূলক কাজের ফলাফল আমরা একটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি তাহলে টোটাল বিষয়টা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বন্ধুরা আমরা ধরে নিচ্ছি প্রদত্ত সংখ্যা দুটি তিন এবং চার অর্থাৎ এর মান তিন বির মান চার এটার জন্য আমরা পুরো ফ্লো চরিত্রটা বুঝব তাহলে আমাদের বিষয়টা সহজ হবে সেক্ষেত্রে এর মান তিন বির মান চার এ গ্রেটার দেন বি এই উত্তরটা হবে ন ন মানে এক্স ইকুয়ালটা হবে বি আমি বলেছিলাম এক্স হলো বড় সংখ্যা তাহলে এক্স এর এক্স ইকুয়াল টু বি আর বির মান কত ফোর তাহলে আমরা একটু লিখে রাখি এক্স ইকুয়াল টু বি আর বির মান ফোর সাথে লিখে রাখি এর ভ্যালুটা হলো থ্রি আরও লিখে রাখি বির ভ্যালুটা ফোর অর্থাৎ আমার কম্পাইলার এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে এসে এই সিদ্ধান্তে ন হওয়ার মাধ্যমে এখানে যাবে অতপর এদিক দিয়ে এসে কানেকশন চিহ্ন দিয়ে এসে এখানে গিয়ে উপস্থাপন উপস্থিত হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তাদের ভ্যালুগুলা এই মানটাই জানি যে এক্স ফোর এ থ্রি বি ফোর এবার প্রশ্ন আসছে যে এক্স কে এ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় কেন অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করব এক্স কে এ দ্বারা ভাগ করব আমরা আগেই দেখেছিলাম এক্স বলতে ফোর এ বলতে থ্রি ফোর কে থ্রি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় কি না দেখেন আমরা থ্রি দ্বারা ফোর কে ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে না তাহলে যেহেতু হচ্ছে না তার মানে এটা হলো আমাদের মিথ্যা মিথ্যা হওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে ডিসিশন চিহ্ন থেকে এই পথ অনুসরণ করে কানেকশন চিহ্ন দিয়ে আমরা এই দিকে যাব গিয়ে আমরা এই প্রসেসিং সিদ্ধান্তে প্রসেসিং চিহ্নে আসব এখানে আমার মনে রাখতে হবে যে সমান চিহ্নের বামে এক্স আছে ডানে এক্স আছে সমান চিহ্নের ডানের এক্সটার ভ্যালু হবে পূর্বের ভ্যালু আর সমান চিহ্নের বামে যে এক্স আছে এর মান হবে নতুন ভ্যালু বন্ধুরা আগে আলোচনা করা হয়েছিল এবং লিখে রেখেছি এক্সের মান হলো ফোর তো এক্সের মান ফোর তার সাথে এক যোগ হবে তার মানে এই এক্সের মানটা ফোর আর এক যোগ হয়ে এই এক্সের মানটা হবে ফাইভ তারপরে কম্পাইলার এই পথ অনুসরণ করে এই কানেকশন চিহ্নের মাধ্যমে আবার নিচে যাবে বন্ধুরা এইবার কিন্তু এক্সের মান পরিবর্তিত হয়ে ফোর থেকে ফাইভ হয়েছে বাট এর মান কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ আগের ভ্যালু তিন রয়ে গেছে তাহলে এবার প্রশ্ন আসবে এক্স পার্সেন্টেজ এ অর্থাৎ এক্স বলতে ফাইভ ফাইভকে তিন দান ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় কি না উত্তরটা হলো না এবারও আমার ভাগ শেষ শূন্য হলো না হলো না মানে ন আর ন মানে পূর্বের মতো পথ অনুসরণ করে আবার এখানে আসবে এসে আগে যেখানে এক্স এ মান ছিল চার এখন এক্স এ মানটা বসাবে সে পাঁচ আর নতুন ভ্যালু এক যোগ করে এই এক্স এ মান হবে ছয় ছয় হওয়ার মাধ্যমে সে আবার এই পথ অনুসরণ করে এক্স এ মান ছয় এর মান তিন এক্স এর মান ছয় এর মান তিন অর্থাৎ ছয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজিত হয় এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই শর্তটা সত্য হওয়ার জন্য সে ইএস পথ অনুসরণ করবে ইএস পথ অনুসরণ করে এক্সের ভ্যালু বন্ধুরা আমরা মনে রাখবো সিক্স কিন্তু বির ভ্যালু কিন্তু ফোর তাহলে এইবার এই শর্তে এসে এক্স সিক্সকে বি ফোর দ্বারা ভাগ করা হবে অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করব সিক্স ভাগ ফোর এটা জিরো কি না উত্তর না কারণ ফোর দ্বারা সিক্সকে ভাগ করলে একবার যাবে এবং ভাগ শেষ দুই থাকে তাহলে বন্ধুরা প্রথম শর্ত সত্য হওয়ার সাপেক্ষে ইএস পথ অনুসরণ করে সে দ্বিতীয় শর্ত সার্টিফাই করে কিনা তার টেস্ট করেছে এবং সেখানে সে নো পেয়েছে নো পাওয়ার জন্য সে আবার একই পথ অনুসরণ করে সে কী করবে কানেকশন চেনের মাধ্যমে এই পথ দিয়ে অনুসরণ এখানে যাবে কখনো এখান থেকে এই দিকে যাবে না কারণ 
এই শর্তের চিহ্ন ছিল নিজ দিকে এই শর্তের চিহ্ন ছিল নিজ দিকে অর্থাৎ এই কানেকশনে এদিক থেকে এদিক থেকে ডাটা আসবে আর শুধু এদিক দিয়ে ডাটা বেরোবে তাহলে এখান থেকে এক্স এর মানটা সত্য না হওয়ার জন্য এই শর্ত সত্য না হওয়ার জন্য এই পথ অনুসরণ করে এখানে আসবে বন্ধুরা এক্স এর আমরা আগে মান পেয়েছিলাম ছয় ছয়ের সাথে এক যোগ করলে নতুন এক্স হবে সাত সাত হয়ে সে আবার এখানে যাবে এবার আবার প্রশ্ন আসবে সাতকে এ বলতে তিন সাতকে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় কি না উত্তর না তাহলে আবার ন আবার এই পতন সংখ্যাবে এক যোগ হয়ে আট আটকে তিন দ্বারা ভাগ করলে নিঃশ্বাসে বিভাজিত কি না উত্তর ন তারপরে আরেক বর্ণ করে এখানে নয় হবে নয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় কিনা উত্তর হাঁ হাঁ হওয়ার জন্য সে আবার ইয়েস পথ অনুসরণ করে দ্বিতীয় শর্তকে সত্য কিনা তা যাচাই করবে কিন্তু এক্সের মান নয় আর বির মান চার তাহলে নয়কে চার দ্বারা ভাগ করলে বন্ধুরা ভাগ শেষ শূন্য হয় না নয়কে চার দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় না অর্থাৎ শর্তের উত্তরটা নো আবার এই নোর জন্য এই পথ অনুসরণ করে সে এখানে এসে এক্সের মান নয় যোগ এক দশ করবে দশ করার পর আবার এখানে যাবে গিয়ে এক্সের মান দশ আর এর মান তিন দশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় না বিধায় নো আবার যাবে এক্সের মান এক বাড়িয়ে এগারো হবে এগারো ভাগ তিন এ বলতে তিন ভাগ শেষ শূন্য নয় আবার নিজ দেহ অনুসরণকে উপরে যাবে এক যোগ করে হবে বারো এক্সের মান যখন বারো হলো বন্ধুরা লক্ষ্য করি এক্সের মান বারো এর মান তিন বারোকে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় ভাগ শেষ শূন্য হয় তার মানে শর্তের উত্তর এস অতঃপর ওই এক্সের মান বারো আর বির মান চার এক্সের মান বারো বির মান চার তাকে তার জন্য আমাদের ভাগ শেষ কি শূন্য হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত ওকে হবে এস হবে তাই দ্বিতীয় শর্ত ইয়ে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত দুটো শর্ত যখন সত্য হবে তখন কম্পাইলার প্রিন্ট করবে এল সি এম লোয়েস্ট কমন মাল্টিপ্লিকেশান সেটা হলো এক্স আর এক্সের ভ্যালুটা ছিল টুয়েলভ অর্থাৎ তিন এবং চার নিয়ে যদি আমরা লসগুলো নির্ণয় করতে চাই লসগুর উত্তরটা কম্পিউটার বের করে দিয়েছে বারো আর আমরা খুব সামান্য জ্ঞান নিয়েও বলতে পারি তিন আর চারের লসগুট হলো বারো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা আপনাদের জন্য একটু সহজ করে বলে দিতে পারি এখানে আপনাদেরকে অনেকটা কঠিন মনে হতে পারে অনেকের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা এই চিত্রটা যদি সহজ করে এই দুটো শর্ত একসাথে দিলে বিষয়টা একটু সহজ হতো আমরা আপনাকে সেটাও করে দেখানোর চেষ্টা করছি একটু লক্ষ্য করবেন সেই ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তমূলক চিহ্নটা একটু বড় করে রাখবেন এবং এই দুটো সিদ্ধান্ত জিনিসকে একসাথে লিখবেন एक्स पार्सेंटेज ए इक्ल टू जिरो एंड एक्स पार्सेंटेज बी इक्ल टू जिरो अर्थात जे दुटो शर्त आलदा आलदा सिद्धानमूलक चिन्हे छो से एकसाथे कर दिए एक क्षेत्र में कम्पानी चिंता कर एक मान नहीं से प्रथम एर मान दिए भाग कर देखें से शून्य की ना और दूटा एम पार्सेंट व्यवहार कर एम पार्सेंट अर्थ हल एवं ওই এক্সের ভ্যালুকে দ্বিতীয় মান দেবা বা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে সে জিরো হয় কিনা দুটে যদি একসাথে জিরো হয় যদি এস হয় যদি এস হয় তাহলে কম্পাইলার ডাইরেক্ট লিখে দিবে যে প্রিন্ট এল সি এম এক্স আর যদি ন হয় তাহলে আগের মতো সে প্রতিবার এক এক করে বাড়বে এবং এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এই শর্ত থেকে সে মানটা বাড়িয়ে নেবে আমরা যদি আগের চিত্রের জায়গায় এই ফ্লোচারটা অঙ্কন করে দিই তাও আমাদের পুরা নাম্বার পাবো এবং আমরা রসগুর ফ্লোচার হিসেবে এটাকে পরীক্ষা খাতা লিখে দিয়ে অন্য নাম্বার পাবো ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আপনি নিজে করবেন এবং আপনার কাছের এবং প্রিয় বন্ধুকে করতে বলবেন 
আর সাবস্ক্রাইব লেখার পাশে যে বেল বাটনটি আছে তাতে ক্লিক করে দেবেন তাহলে পরবর্তীতে আমার আপলোড করা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবার আগে এবং অবশ্যই তা দেখে আপনি উপকৃত হবেন আমি আশা করছি ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ